ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் ஒரு கேவுக்கு எக்குவேஷன் போலார் ஃபார்மில் கொடுத்தா அதோட அசிம் டோட் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அதை தான் பார்க்க போகிறோம் கொஸ்டின் பாருங்கள் ஃபைன் தி இக்குவேஷன் ஆஃப் தி அசிம் டோட்ஸ் ஆஃப் தி கேவ் ஆர் ஈக்குவல் டு ஏ டிவைடட் பை ஒன் மைனஸ் காஸ் டீட்டா இங்கே கொடுத்துருக்குற கேவுக்கு எக்குவேஷனில் ஆர் அண்ட் டீட்டா தான் வேரியபிளாக இருக்குது ஸோ இது கன்ஃபார்மாக போலார் ஃபார்ம் தான் ஸோ இந்த கேவுக்கு அசிம் டோட்டை தான் இப்போ நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ கொடுத்துருக்குற கேவுக்கு அசிம் டோட் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னாக்க ஃபோர் ஸ்டெப்ஸ் உண்டு ஃபஸ்ட் வந்து நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னாக்கா கொடுத்துருக்குற இக்குவேஷனை ஒன் பை ஆர் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் டீட்டா அந்த ஃபார்முக்கு ரீஅரேஞ்ச் பண்ணணும் இதுதான் ஸ்டெப் நம்பர் ஒன் நெக்ஸ்ட் என்ன செய்யணும் அப்படின்னாக்கா எஃப் ஆஃப் டீட்டா ஈக்குவல் டு ஜீரோ இந்த இக்குவேஷனை யூஸ் பண்ணி டீட்டாவோட வேல்யூஸ் எல்லாம் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இப்போ டீட்டாவுக்கு ஒரு வேல்யூ இருக்குது அப்படின்னா அதை நம்ம டீட்டா ஒன்னு நினச்சிக்கணும் டீட்டாவுக்கு டூ வேல்யூஸ் இருந்ததுன்னா அந்த டூ வேல்யூஸையும் டீட்டா ஒன் டீட்டா டூ அப்படி நம்ம அசீம் பண்ணிக்கணும் த்ரீ வேல்யூஸ் இருந்ததுன்னா டீட்டா ஒன் டீட்டா டூ டீட்டா த்ரீ அப்படி அசீம் பண்ணிக்கணும் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் த்ரீயில் என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னாக்க எஃப் டேஷ் ஆஃப் டீட்டாக்கு வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் அண்ட் ஆல்சோ எஃப் டேஷ் ஆஃப் ஆல்ரெடி டீட்டாவுக்கு எத்தனை வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோமோ அதோட எஃப் டேஷ் வேல்யூ எல்லாம் கண்டுபிடிக்கணும் தட் இஸ் எஃப் டேஷ் ஆஃப் டீட்டா ஒன் எஃப் டேஷ் ஆஃப் டீட்டா டூ அப்படி டீட்டாக்கு எத்தனை வேல்யூஸ் இருக்குதோ அதோட டெரிவேட்டிவ் வேல்யூஸ் எல்லாம் கண்டுபிடிக்கணும் இதுதான் ஸ்டெப் த்ரீ இப்போ ஸ்டெப் ஃபோரில் ஆன்சர் எழுதிடலாம் ஆன்சர் என்ன அப்படின்னாக்கா இந்த கொடுத்துருக்கிற கேவுக்கு அசிம் டோட் கேஷன் எப்படி எழுதணும் அப்படின்னா ஆர் இன்டு சைன் ஆஃப் டீட்டா மைனஸ் டீட்டா ஒன் ஈக்குவல் டு ஒன் பை எஃப் டேஷ் ஆஃப் டீட்டா ஒன் ஸோ கொடுத்துருக்கிற கேவுக்கு ஒரே ஒரு டீட்டாக வேல்யூ தான் இருக்குது அப்படின்னாக்கா இந்த கேவு மட்டும்தான் கிடைக்கும் இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணால் நமக்கு அசிம் டோட் கிடச்சிரும் சப்போஸ் கொடுத்துருக்கிற கேவுக்கு ரெண்டு டீட்டா வேல்யூஸ் இருக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கோம் தட் இஸ் டீட்டா ஒன் அண்ட் டீட்டா டூ அப்படி ரெண்டு வேல்யூஸ் இருக்குது அப்படின்னா அசிண்டோட் இக்குவேஷன் வந்து என்னோரு இக்குவேஷனும் வரும் தட் இஸ் ஆர் இன்டு சைன் ஆஃப் டீட்டா மைனஸ் டீட்டா டூ ஈக்குவல் டு ஒன் பை எஃப் டேஷ் ஆஃப் டீட்டா டூ ஸோ ஆல்ரெடி இந்த இக்குவேஷன் கண்டுபிடிச்சிருப்போம் அது கூட இதுவும் ஒரு அசிண்டோட் கேவாக இருக்கும் ஸோ இந்த ரெண்டு இக்குவேஷனையும் சிம்பிளிஃபை பண்ணாக்க நமக்கு கொடுத்துருக்கிற கேவுக்கு அசிம் டோட்ஸ் கிடச்சிரும் சிமிலர்லி த்ரீ வேல்யூஸ் இருந்ததுன்னா அகெயின் என்னொரு இக்குவேஷன் கூட எழுதிக்கலாம் ஆர் இன்டு சைன் ஆஃப் டீட்டா மைனஸ் டீட்டா த்ரீ ஈக்குவல் டு ஒன் பை எஃப் டேஷ் ஆஃப் டீட்டா த்ரீ அண்ட் ஸோ ஆன் இதே போல் எல்லா அசிம் டோட் கேவையும் எழுதிக்கிட்டு நம்ம கொடுத்துருக்கிற கேவுக்கு அசிம் டோட்டை ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஃபஸ்ட் வந்து நம்ம கொடுத்துருக்கிற இக்குவேஷனை ஒன் பை ஆர் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் டீட்டா அந்த ஃபார்முக்கு ரீஅரேஞ்ச் பண்ண போகிறோம் ஆர் ஈக்குவல் டு ஏ டிவைடட் பை ஒன் மைனஸ் காஸ் டீட்டா இந்த இக்குவேஷன்லேருந்து ஒன் பை ஆறுக்கு வேல்யூவை ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ அதுக்காக ரெண்டு சைடும் ரெசி ப்ரோக்கல் எடுக்க போகிறோம் ரெசி ப்ரோக்கல்னா ஜஸ்ட் அப்படி தலை கீழே எழுதுனா போதும் நியூமரேட்டரில் உள்ளது டினாமினேட்டருக்கு வந்துடும் டினாமினேட்டரில் உள்ளது நியூமரேட்டருக்கு போயிடும் ஸோ லெஃப்ட் சைடில் ஆறுக்கு ரெசி ப்ரோக்கல் ஒன் பை ஆர் அண்ட் ரைட் சைடில் ரெசி ப்ரோக்கல் எழுதுறதுக்கு டினாமினேட்டர் ஒன் மைனஸ் காஸ் டீட்டா நியூமரேட்டருக்கு வந்துடும் டிவைடட் பை நியூமரேட்டரில் இருக்கிற ஏ டினாமினேட்டருக்கு போயிடும் இப்போ இந்த ரைட் சைடுக்கு வேல்யூ இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் டீட்டாவில் இருக்குது ஸோ வி கேன் ரைட் ஒன் பை ஆர் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் டீட்டா தட் இஸ் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் டீட்டாவில் இருக்கிறதுனால அதை நம்ம வந்து எஃப் ஆஃப் டீட்டான்னு எழுதிக்கலாம் வேர் எஃப் ஆஃப் டீட்டா வேல்யூ ஒன் மைனஸ் காஸ் டீட்டா டிவைடட் பை ஏ லெட் எஸ் அசீம் திஸ் இஸ் இக்குவேஷன் நம்பர் ஒன் நெக்ஸ்ட் என்ன கண்டுபிடிக்க வேணும் அப்படின்னா எஃப் ஆஃப் டீட்டா ஈக்குவல் டு ஜீரோ இந்த இக்குவேஷன் யூஸ் பண்ணி டீட்டாவோட எல்லா வேல்யூஸையும் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் நவ் எஃப் ஆஃப் டீட்டா ஈக்குவல் டு ஜீரோ இம்ப்ளைஸ் ப்ரீவியஸ் ஸ்டெப்பில் இருக்குது எஃப் ஆஃப் டீட்டாக வேல்யூ தட் இஸ் ஒன் மைனஸ் காஸ் டீட்டா டிவைடட் பை ஏ ஸோ திஸ் வேல்யூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதில் இருந்து காஸ் டீட்டாக வேல்யூவாக கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ அதுக்காக நம்ம கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம் ஸோ கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணாக்க நமக்கு ஒன் மைனஸ் காஸ் டீட்டா ஈக்குவல் டு ஏ இன்டு ஜீரோ அப்படி கிடைக்கும் தட் இஸ் ஜஸ்ட் இப்படி கிராஸாக மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் ஏ இன்டு ஜீரோனால் ஜீரோ தான் ஸோ ஃப்ரம் திஸ் இக்குவேஷன் காஸ் டீட்டாவை ரைட் சைடில் எடுத்தோம் அப்படின்னாக்கா நமக்கு காஸ் டீட்டா ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படி ஒரு இக்குவேஷன் கிடைக்கும் ஸோ இந்த
ஈவன் நம்பர் இன்று பை ஈவன் நம்பரை நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம் அப்படின்னாக்க டூ இன்டு என் வேறு என் இஸ் அன் இன்டிஜர் டூ இன்டு எனி இன்டிஜர் இஸ் ஈவன் தான் ஸோ டூ என் பை அட் இஸ் காஸ் ஆஃப் டூ என் பைக்க வேல்யூ ப்ளஸ் ஒன் அப்படி எழுதிடலாம் ஸோ நமக்கு இந்த டீட்டாக வேல்யூ டூ என் பை அப்படி கிடைக்கும் தட் இஸ் இந்த டீட்டா இருக்கிற பிளேஸில் நம்ம டூ என் பை போட்டோம் அப்படின்னா இந்த இக்குவேஷன் ட்ரூவாக இருக்கும் இப்போ டீட்டாக வேல்யூ கண்டுபிடிச்சாச்சு லெட் அஸ் அசீம் திஸ் இஸ் டீட்டா ஒன் இப்போ நமக்கு இதில் ஒரு வேல்யூ எழுதியிருக்கிறோம் அதை நம்ம வந்து டீட்டா ஒன்னு அசீம் பண்ணிச்சு நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம எஃப் டேஷ் ஆஃப் டீட்டாக வேல்யூவை கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இந்த எஃப் டேஷ் ஆஃப் டீட்டா வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு எஃப் ஆஃப் டீட்டாவை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் போதும் இக்குவேஷன் நம்பர் ஒன்னில் எஃப் ஆஃப் டீட்டாக வேல்யூ இருக்குது தட் இஸ் ஒன் மைனஸ் காஸ் டீட்டா டிவைடட் பை ஏ இந்த இக்குவேஷனை தான் நம்ம இப்போ டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண போகிறோம் தட் இஸ் எஃப் ஆஃப் டீட்டாக வேல்யூ ஒன் மைனஸ் காஸ் டீட்டா டிவைடட் பை ஏ இதை நம்ம இப்போ டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண போகிறோம் இதில் இந்த டினாமினேட்டரில் இருக்கிற ஏ கான்ஸ்டன்ட் டீட்டா மட்டும் தான் வேரியபிள் ஸோ இங்கே காஸ் டீட்டா மட்டும் தான் வேரியபிள் ஸோ இதை நம்ம எப்படி ரீஅரேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னாக்க ஒன் பை ஏ தி ஹோல் இன்டு ஒன் மைனஸ் காஸ் டீட்டா இதை நம்ம இப்படி எழுதிக்கலாம் இப்போ நம்ம இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண போகிறோம் இந்த ஒன் பை ஏ கான்ஸ்டன்ட் ஸோ ஒன் பை ஏ அவுட் சைடில் அப்படி எழுதிக்கலாம் பிகாஸ் அது ப்ராடக்டில் இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் பை ஏ எழுதிட்டு தென் இந்த ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளே இருக்கிற இந்த ரெண்டு டேமுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ எழுத போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு டேமில் ஒன் மட்டும் தனியாக இருக்குது ஒன் கான்ஸ்டன்ட் அதுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ ஜீரோ கான்ஸ்டன்ட்டுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ ஜீரோ தென் மைனஸ் காஸ்ட் டீட்டாக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ எழுத போகிறோம் காஸ்ட் டீட்டாக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ மைனஸ் சைன் டீட்டா அண்ட் ஆல்ரெடி ஒரு மைனஸ் இருக்குது ஸோ மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ்ஸாக மாறிடும் ஸோ ப்ளஸ் சைன் டீட்டா ஸோ எஃப் டேஷ் ஆஃப் டீட்டாக்கு வேல்யூ சைன் டீட்டா டிவைடட் பை ஏ அப்படி கிடைக்கும் நவ் ஃபைண்ட் எஃப் டேஷ் ஆஃப் டீட்டா ஒன் ஸோ எஃப் டேஷ் ஆஃப் டீட்டா ஒன்றுக்கு வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு டீட்டா ஒன்றுக்கு வேல்யூவை சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் தட் இஸ் எஃப் டேஷ் ஆஃப் டீட்டா ஒன் ப்ரீவியஸ் ஸ்டெப்பில் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் டூ என் ஃபை ஸோ டீட்டா இருக்கிற பிளேஸில் எல்லாம் டூ என் ஃபை நீ சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த எஃப்டாஷ் ஆஃப் டூ என் ஃபை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ப்ரீவியஸ் சுச்சுவேஷனில் இங்கே டீட்டா இருக்கிற இடத்துல டூ என் ஃபை போட போகிறோம் ஸோ ரைட் சைட் நமக்கு ஒன் பை ஏ இன்டு சைன் ஆஃப் டூ என் ஃபை அப்படி கிடைக்கும் அண்ட் சைன் ஆஃப் டூ என் ஃபைக்கு வேல்யூ ஜீரோ பிகாஸ் சைன் ஜீரோ வேல்யூ ஜீரோ சைன் ஃபை வேல்யூ ஜீரோ சைன் டூ பை வேல்யூ ஜீரோ சைன் த்ரீ பை வேல்யூ ஜீரோ சைன் ஃபோர் பை வேல்யூ ஜீரோ தட் இஸ் சைன் ஆஃப் ஒரு இன்டிஜர் இன்டு பை அப்படி இருந்தது அப்படின்னாக்க அதுக்கு வேல்யூ ஜீரோ தான் இங்கே என் வந்து இன்டிஜர் ஸோ டூ என்னும் இன்டிஜர் தான் ஸோ சைன் டூ என் பைக்கு வேல்யூ ஜீரோ ஸோ ஜீரோ டிவைடட் பை ஏ அப்படின்னா ஜீரோ தான் ஸோ நமக்கு ரைட் சைட் வேல்யூ ஜீரோ தட் இஸ் எஃப் டேஷ் ஆஃப் டூ என் பைக்கு வேல்யூ ஜீரோன்னு கிடைக்கும் நவ் ரைட் தி அசிம் டோட் இக்குவேஷன் ஸோ அசிம் டோட் இக்குவேஷன் ஆர் இன்டு சைன் ஆஃப் டீட்டா மைனஸ் டீட்டா ஒன் ஈக்குவல் டு ஒன் பை எஃப் டேஷ் ஆஃப் டீட்டா ஒன் ஸோ இதில் இப்போ டீட்டா ஒன்றுக்கு வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் தட் இஸ் ஆர் இன்டு சைன் ஆஃப் டீட்டா மைனஸ் டீட்டா ஒன்றுக்கு வேல்யூ டூ என் பை ஈக்குவல் டு ஒன் டிவைடட் பை எஃப் டேஷ் ஆஃப் டூ என் பை பட் எஃப் டேஷ் ஆஃப் டூ என் பை வேல்யூ ப்ரீவியஸ் ஸ்டெப்பில் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் ஜீரோ தட் இஸ் ஒன் பை ஜீரோ அப்படியே கிடைக்கும் ரைட் சைட் ஒன் பை ஜீரோனால் இன்ஃபினிட்டி ஸோ வி கனாட் ஃபைண்ட் தி அசிம் டோட் ஆஃப் தி கிவன் கவ் பிகாஸ் ரைட் சைட் இன்ஃபினிட்டி ஆகிட்டு ஸோ கொடுத்துருக்குற இக்குவேஷனுக்கு தட் இஸ் கொடுத்துருக்குற கேவுக்கு அசிம் டோட் இக்குவேஷனே நமக்கு கிடைக்காது So, there is no asymptote for the given curve.